A ação de quadrilha termina com mais uma explosão de caixa eletrônico que funcionava em um supermercado em Rio Claro. Câmeras de segurança flagraram toda a ação. Quadrilha fortemente armada invadiu o local durante a madrugada. Câmara aprova aumento de vereadores em segunda discussão. Ao vivo, o presidente fala sobre a mudança. Orquestra Barroca do Amazonas faz apresentação didática em Rio Claro. E no esporte, a Academia de Boxe faz bonito novamente em Campeonato Brasileiro. Olá! Novamente, Rio Claro foi alvo de uma quadrilha especializada em roubos a caixas eletrônicos. O alvo voltou a ser um supermercado. O circuito interno do supermercado mostra quando os criminosos preparam os explosivos. Poucos segundos depois, uma nuvem de fumaça toma conta do local, enquanto a quadrilha pega o malote que estava dentro deste caixa eletrônico. O equipamento ficou completamente destruído. O crime aconteceu por volta das 5 horas da manhã e o supermercado ainda estava fechado. Os criminosos utilizaram um pé de cabra para estourar este vidro que fica bem aqui na fachada e então tiveram acesso ao interior. Apenas um funcionário estava trabalhando no momento e ele presenciou toda a ação da quadrilha. De acordo com a polícia, o homem se escondeu neste local, que também ficou com o forro destruído. Estas outras imagens mostram um momento em que o grupo entra no estabelecimento. Eles passam até mesmo por uma pilha de caixas que estavam apoiadas na parede. Foram quatro indivíduos que entraram. Uma ação bem rápida, da entrada até a saída, cerca de três minutos. No mínimo, uma arma de fogo foi vista pela, pela câmera, foi captada. Os outros estavam com bolsa, pé de cabra, petrecho para fazer o, a explosão. O comércio funcionou normalmente na manhã do sábado. Robson é vizinho do estabelecimento e ficou assustado quando ouviu o barulho. De repente veio aquele estouro, né, que até a minha calopsita na gaiola assustou. Assustou e caiu da gaiola, levantei com a esposa. Para alguma coisa né, que estourou aí por perto. A suspeita é que pelo menos mais cinco indivíduos estivessem esperando a quadrilha do lado de fora do supermercado. A polícia militar foi acionada, porém os criminosos já haviam fugido. Em abril, outro supermercado foi alvo do mesmo tipo de crime. A estratégia dos bandidos foi muito parecida. Eles invadiram o local durante a madrugada e explodiram os caixas eletrônicos. Na saída, ainda teriam atirado com fuzis contra um carro da guarda municipal, que estava chegando. O grupo conseguiu fugir com o dinheiro. A ousadia dos bandidos impressiona, mas a frequência com que esse tipo de ação vem acontecendo nem surpreende mais os moradores. Apesar do policiamento estar tá passando todo dia, a gente percebe que ele roda para todo dia, mas é que o aumento da violência está muito grande mesmo. Tá muito grande mesmo. É a gente que fica refém, né? Com certeza. A gente fica dentro de casa enquanto eles ficam soltos por aí. O valor divulgado, o valor levado, na verdade, pelos ladrões não foi divulgado. Na madrugada de hoje, um jovem foi preso após tentar furtar uma padaria no centro de Rio Claro. O alarme disparou e a PM chegou até o local e conseguiu seguir o rapaz até o jardim público, onde ele acabou preso. A padaria teve a porta arrombada e a caixa registradora retirada do balcão. E na manhã de ontem, uma denúncia anônima levou a guarda municipal ao bairro Jardim Bom Sucesso. Lá foram encontradas duas motos escondidas em um matagal. Na pesquisa, os guardas descobriram que os veículos tinham sido roubados. As motocicletas foram devolvidas, foram guinchadas primeiramente até a delegacia e depois devolvidas aos donos. E hoje, de manhã, a Polícia Militar apreendeu um carro dublê que estava circulando pela cidade. A apreensão aconteceu durante um patrulhamento no bairro Jardim Novo Venzel. O veículo, com placas de outra cidade, chamou a atenção da equipe da Rocan. De acordo com a Polícia Militar, o carro foi constatado como dublê de um outro na cidade de Saltinho. O condutor do veículo alegou que comprou este carro em um estacionamento, inclusive portava toda a documentação. O fato dele estar com todos esses comprovantes até mesmo chamou a atenção da polícia. Ele estava com o um documento CLA na mão, o próprio o documento de compra e venda do veículo, que a gente achou estranho, que não costuma ter durante essas abordagens de veículo dublê. O pessoal vende, não entrega o recibo para ela e ela fica andando com o veículo até ser abordada pela polícia militar. A adulteração foi comprovada através da numeração irregular. Chassi e marcadores não batiam. E onde a gente constatou que o chassi estava desalinhado, torto e completamente 
mal feito. Costuma realmente, nesses casos de abordagem, bairro mais, mais afora, a cidade assim, a gente costuma ver, realmente verificar, ver com placa de fora. A gente aborda, a gente verifica, porque com certeza, Maria, dentre 10, aí, uns 3 ou 4, a gente consegue localizar o veículo produto de furto. Bem, a ocorrência ainda está sendo apresentada e o delegado vai analisar se qualifica o condutor ou não aí pelo crime de receptação. Vamos falar de economia agora comigo aqui, o Léo Carrilho, nosso especialista convidado aqui do Rio Claro Notícias. Tudo bem, Léo? Tudo bem. Olá a todos. Léo, de, de primeira, né, para a gente começar, inflação prévia ultrapassando os 9% aí, né? 9,54%. Uhum. Exatamente. Isso é um peso na vida do brasileiro. Nós devemos tomar muito cuidado com qualquer tipo de consumo. Comprar simplesmente o necessário, tomar cuidado com o vencimento de produtos na prateleira dos supermercados e também ficar muito atento com a colaboração de um colega, entende a quantidade, o volume e o peso em relação ao preço. Então nós devemos tomar muito cuidado, porque vai significar muitas alterações nos próximos dias, nos próximos meses. Léo, é, com relação a uma questão importante que a gente vê, né, a, a pessoa tem medo de investir nesse momento, obviamente, como você já tem orientado, que deve segurar um pouquinho. É, a pessoa que quer comprar nesse momento um carro ou quer comprar uma casa, um terreno, quer investir, não para investimento só, simplesmente, mas de repente para moradia mesmo, é, é prudente de repente esperar, a economia vai mostrar um pouquinho um desaquecimento nos preços, a pessoa pode pagar mais barato daqui a seis meses, por exemplo? Com certeza. Já está acontecendo isso, entendo, para a gente poder entender o que é que está acontecendo de fato. O preço do material de construção caiu, vai continuar caindo um pouco mais. Além do mais, tem entre 500 e 600 mil desempregados no setor de construção. Isso significa o quê? Que o valor da mão de obra, o custo da mão de obra vai também diminuir. Consequentemente, a pessoa que for comprar um imóvel, ele tem condições, dentro de alguns meses, provavelmente seis meses, provavelmente até um ano, ele comprar com o mesmo preço que está hoje e provavelmente mais em conta ainda. É, é, isso é importante orientar o consumidor, na verdade, que ele vai ter maior poder de compra. E ele é o dono do dinheiro, ele tem que entender isso, né? Ele tem o poder da, da negociação a partir do, de agora, que a demanda está menor, né? Hoje, hoje, porque ele não entendeu, praticamente no passado, ele tinha que comprar um imóvel, tinha que cheirar tinta nova, né? Porque o imóvel usado, o brasileiro tem um pouco de preconceito em relação a isso. E a, a gente que acompanha isso é o seguinte... Primeiro aparece a placa de vendas, depois vende-se ou aluga e a tendência é aumentar e as ofertas com certeza serão muito mais vantajosas no decorrer do período. Maravilha, Léo Carrilho, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Rio Claro Notícias. Eu que obrigado, obrigado a todos. Valeu, Léo. O morador do bairro Guanabara enviou fotos aí de uma situação que segundo ele se arrasta há mais de dois meses. Vamos acompanhar no quadro Eu Vi. De acordo com o morador, o terreno que fica na Rua 1 com a Avenida 11 tem restos de construção de duas casas que passaram por reforma. O entulho toma conta do local e da calçada, chegando até a invadir a rua. Apesar de ser uma questão envolvendo quem jogou o entulho, ele quer saber o que o poder público pode fazer a respeito, já que existem espaços próprios para jogar restos de construção e usaram o terreno para isso. Bom, em nota, a prefeitura disse que a fiscalização irá até o local para verificar se houve né, esse, esse problema do morador jogar em tudo. Se houver essa é, constatação de autoria da infração, né, quem jogou será notificado. A prefeitura ressalta que não há motivos para esse tipo de atitude, já que o município tem vários ecopontos, seis no total, que recebem esse tipo de material sem qualquer tipo de cobrança, desde que a quantia não ultrapasse um metro cúbico. Você pode participar do quadro Eu Vi, mande seu vídeo ou sua foto para o nosso WhatsApp. Anote o número aí, 994644958. Quer mandar por e-mail também é possível, tvclaré.com.br. No próximo bloco vamos receber aqui João Zani, presidente da Câmara de Vereadores de Rio Claro e mais.
E você vai ver também como foi a apresentação da Orquestra Barroca do Amazonas no Centro Cultural. Rio Claro Notícias volta já.